നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറ ഡിറ്റക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക റീറൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് നെസറി കറക്ഷൻസ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് അൺനെസറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ സെന്റൻസ് ഈ സെന്റൻസ് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനുശേഷമാ അത്യാവശ്യമുള്ള കറക്ഷൻസ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്താനും പാടില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക ദ മാനേജർ വാസ് ആംഗ്രി അപ്പോൺ ദ എംപ്ലോയി ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്താണ് ആ തെറ്റ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ആംഗ്രിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അറ്റ് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എഴുതും ഓക്കെ അറ്റോ വിത്തോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അറ്റ് എപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം വ്യക്തികളല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എഴുതാം എന്നാൽ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്തിന് ശേഷം വ്യക്തികളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോണിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം വിത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവും ദ മാനേജർ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ദ എംപ്ലോയി എന്ന് വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദ ആൻസർ വാസ് റോങ് ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റ് നോക്കുക വൺ ഓഫ് ദ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമെ നമ്മൾ എഴുതാവൂ ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് വേണമായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ് വാസ് റോങ് എന്ന് വേണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം യു ഷുഡ് ബൈ ന്യൂ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഫോർ യുവർ ഹൗസ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ ഒരു കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്തില്ല പ്ലൂറൽ ഫോം ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എസ് ഇവിടെ വേണ്ട ഫർണിച്ചർ എന്ന് മതി ഇനി അടുത്തത് ദ പിച്ച് ദ ടെൻറ്റ് ബിസൈഡ്സ് ദ ലേക്ക് ഈ സെന്റൻസിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ ബിസൈഡ്സ് ആണ് പ്രശ്നം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലേക്കിന് അരികിലായിട്ട് അവര് ഒരു ടെന്റ് നാട്ടി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അരികിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബിസൈഡ് ആണ് വേണ്ടത് ബിസൈഡ്സ് അല്ല ഇനി അടുത്തത് ദ വുഡ് കട്ടർ വാസ് ഫാളിങ് ദ ട്രീസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വുഡ് കട്ടർ മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെട്ടി താഴെ ഇടുന്നു എന്ന് അർത്ഥത്തില്ല ഇവിടെ ഫാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വീഴുക എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ അത് വുഡ് കട്ടർ വാസ് ഫാളിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ് കട്ടർ വീഴുന്നു എന്നാകും അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെട്ടി താഴെ ഇടുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ കട്ടിങ് ഡൗൺ എന്നാണ് വേണ്ടത് ആണ് കട്ടിങ് ഡൗൺ ഫാളിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹെൻസ് ഹാഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈ എക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹെൻസ് എക്സ് ഇടുന്നത് നിർത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ മുട്ടയിടുക അപ്പൊ ആ വെർബ് എങ്ങോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മുട്ടയിടുക എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ലേ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ സി ചേർക്കുമ്പോൾ ലേയിങ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈയിങ് എന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്തോ കിടന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നോ ആയി പോകും അപ്പൊ ലൈങ് മാറ്റി ലേയിങ് എന്ന് ആക്കണമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ മദർ സിങ്സ് അണ്ടിൽ ദ ചൈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നിടം വരെ അമ്മ പാട്ട് പാടാറുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അർത്ഥം വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടത് ഈ നോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ്സും ഗോയും അങ്ങ് കുന്നിക്കും അപ്പൊ എന്തായി ഗോസ് എന്നാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ലുക്ക് അറ്റ് എന്നാണോ വരേണ്ടത് ലുക്ക് അറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ നോക്കുക നമ്മൾ ലുക്ക് അറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം അറ്റല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് പിന്നെന്താ ആഫ്റ്റർ ആണ് വരേണ്ടത് അതാണ് ആഫ്റ്റർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അപ്പം ദർ വാസ് നോ വൺ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ റിപ്ലൈ ഈസ് അവൈറ്റഡ് ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ് കുഴപ്പം ഈ ഫോർ ആണ് പ്രശ്നം അതായത് നമുക്കൊന്നുകിൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെറുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അവെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന അർത്ഥം അതായത് ഈ ഫോർ വേണ്ട എവിടെ അവെയ്റ്റിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ അവെയ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ വന്നതാണ് കുഴപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ദ റിപ്ലൈസ് അവെയ്റ്റഡ് എന്ന് വരും അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ചെയർമാൻ ഫ്ലൂ ദ ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലാഗ് ചെയർമാൻ ഉയർത്തി എന്നാ ഫ്ലൂ എന്ന് വെച്ച അർത്ഥം എന്താ പറന്നു എന്നായിപ്പോ ഫ്ലൈയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫ്ലീ ചെയർമാൻ പറന്നു എന്നായിപ്പോ ചെയർമാൻ പറത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തി എന്ന് അർത്ഥം വരണം അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹോയിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എച്ച് ഒ ഐ എസ് ടി ഇ ഡി ഹോയിസ്റ്റഡ് അപ്പൊ ദ ചെയർമാൻ ഹോയിസ്റ്റഡ് ദ ഫ്ലാഗ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇറർ ഡിറ്റക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ചോദ്യങ്ങളിലെ തെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം